രുചിയുടെ കലവറയായ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രാതൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാതൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം ഊർജം എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൊരിച്ചതും വറുത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം കഴിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ നല്ല നല്ല പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നല്ല പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരം അങ്ങനെ തന്നെ ആകണം നിങ്ങളുടെ പ്രാതൽ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കടന്നാലും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളത്തെ വൈറ്റ്ലയിലുള്ള മേമേഡ് ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഷെഫ്മാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ലിഷോർ ആണ് ഷെഫ് നമുക്ക് വിളിച്ചാലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഹായ് ഷെഫ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീര സ്റ്റൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീര സ്റ്റൂ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ചീരയുടെ ഉപ്പേരിയും ചീരയുടെ തോരൻ അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ചീരക്കറിയൊക്കെ പക്ഷെ ചീര സ്റ്റൂ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അതിന് മുൻപായിട്ട് ചീര സ്റ്റൂൺ എന്നൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ചുമന്ന ചീര എല്ലാ സ്പൈസസും നമ്മൾ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു എടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള സവോള കരിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഗ്രീൻ ചില്ലി കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാലേ എന്താ ഫസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർ സ്പൈസസ് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ബേ ലീഫ് എല്ലാ സ്പൈസസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഒന്ന് അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂന്ന് സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി 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 ഇഞ്ചി ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇഞ്ചില്ലി ചെറിയ സ്പൈസിക്ക് വേണ്ട മാത്രം എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കാരണം സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് ഓയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചീര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ചീര പകുതി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ചീര ഏകദേശം ഒന്ന് വാഴ്ന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാശ്യൂ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് 
പാകത്തിന് ഉപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മള് പല സ്റ്റൂവും നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂസ് നമ്മൾ പലതും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മാറിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചീരയുടെ സ്റ്റൂ അപ്പത്തിന് കൂടെ കഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൊതുവെ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കാഷ്യു പേസ്റ്റ് പൊതുവെ സ്റ്റൂൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓൾ സ്പൈസസ് നമ്മൾ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ബേലീഫ് എന്നിവയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മസാല നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ഇന്ന് പകുതി വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വയലറ്റ് ചീരയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചീര വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് നാളികേര പാല് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു തീര ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തീയങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചീര സ്റ്റൂ ആണ് ഷെഫ് എന്ന ടേസ്റ്റ് കണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് അല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കഴിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഷെഫ് ഇത് എവിടെ പഠിച്ച് ഷെഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഷെഫായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഉണ്ടാകും <laughs> 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 എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചീര അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു ചീര സ്റ്റൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ ഷെഫിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഷെഫ് ഇനി നമ്മുടെ കുളിക്കത്തിന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആരും പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരും മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഇണക്കങ്ങളായി മാറുന്നത് കുടുംബത്തിനുള്ളിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയാണ് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിപ്പൊടി എടുക്കാം നേരത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അമ്മമാരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു മക്കളുള്ള അമ്മമാർ കാരണം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് എല്ലാ അമ്മമാരും അന്വേഷിക്കുമല്ലോ അതിന് പറ്റിയൊരു വിഭവം തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് കാണുക അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഡിഷായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയാണ് കൊഴുക്കട്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ട എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു അതായത് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട നോർമലി ഒരു വലിയ കുറച്ച് വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബോണ്ടയൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വളരെ ചെറിയ 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 ഉരുളകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കായം കായ പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ഉഴുന്ന് നാളികേരം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് ചില്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടുക് വേണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പാനിൽ നമുക്ക് വെള്ളമാണ് ആദ്യം തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിപ്പൊടി എടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വേവ് പാകാവും ബാക്കിയെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ഒന്ന് അതിൽ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുഴയ്ക്കണേ കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് പത്തിരിമാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കോ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കയ്യിൽ എങ്ങനെ ബോളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരുവം ആ പരുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പാകമാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഇതിനെ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിടിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഓവല ഒരു മുട്ടയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് പാകമാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ചെറിയൊരു 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 കോഴിമുട്ട അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അതുപോലെ ബാക്കി നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള ബോൾസ് ഒക്കെ കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഈ പാനൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി ഡയറക്റ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ ആ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഡ്ഡലി തട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പാത്രം കിട്ടുമല്ലോ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ആ പാത്രം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവി കയറ്റിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ കൊഴുക്കട്ടയുടെ കുഞ്ഞുങ്
നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ടതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വറ്റൽ മുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നാളികേരം നാളികേരം ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായ പൊടിയാണ് വളരെ കുറച്ച് മതി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് മധുരമാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊതുവേ കൊഴുക്കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പഞ്ചസാര നാളികേരം ഈ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അധികം വറവൊന്നും ഇട്ടില്ല അത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇനി വറവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്സ് ഈ റൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൈസ് ബോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റൈസ് ബോൾസും കൂടി കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കൊഴുക്കട്ടകളും കൂടി റെഡിയായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് എരിവും ആ ഒരു മധുരം മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ചതച്ച മുളക് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയിലെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊഴുക്കട്ടയും ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കൊഴുക്കട്ടകളെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തുള്ള കൊഴുക്കട്ടിൻ്റെ ബോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു പച്ച കരിവേപ്പില അതിന് മുകളിൽ ആ ഒരു മിക്സ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കൂടുതൽ വേണം ആ കൊഴുക്കട്ടിൽ ആ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിയുടെ ബോൾസ് ഇല്ലേ അതിലും പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ട ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം നല്ല പാകത്തിന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പത്തിയുടെ ഭാവമായിട്ട് ആ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇഡ്ലി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക വറ്റൽ മുളക് കരിവേപ്പില എന്നിവ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകമായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നാളികേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നാളികേരം ചെറിയ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുണ്ടകൾ പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എരിവ് അധികം ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊരു കൊഴുക്കട്ട ഒരു അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈവനിങ്ങിലായാലും ഇപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കട്ട നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് റൈസ് ചേരുവകൾ ബസ്മതി അരി രണ്ട് കപ്പ് വെണ്ണ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വെള്ളം നാല് കപ്പ് തിളപ്പിച്ചത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഗ്രീൻ പീസ് അരക്കപ്പ് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പാൽ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ വറുത്ത സവാള കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്ക മുന്തിരി എന്നിവ അലങ്കരിക്കുന്നു പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം അരി കഴുകി ഊറ്റി വയ്ക്കണം ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെണ്ണ ചൂടാക്കി അരി ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളവും പാകത്തിനുപ്പും ചേർത്തിളക്കുക ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് ചെറിയ കുമിളകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് പാത്രം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീരും പാലും ചേർത്തിളക്കി പാത്രം തുറന്നു വെച്ച് വെള്ളം മുഴുവൻ വലിയുമ്പോൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുക വിളമ്പുമ്പോൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത ചേരുവകൾ ചേർത്ത് വിളമ്പാം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാകാം അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാകാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നല്ല റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലേ ആരോഗ്യം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ചുമതലയാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം വിട വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ട